హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫీల్ గుడ్ లైఫ్ బై త్రిపురా ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నాతో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసుకోండి అండ్ ఈ రోజు మన వీడియో ఏంటంటే ఎంత ఎంతగానో నన్ను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కదా హైపో థైరాయిడిజం వాళ్ళకి డైట్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేయమని చెప్పేసి నాకు టూ డేస్ పట్టింది అసలు అదేంటి అని తెలుసుకొని దాని గురించి చదివి ఒక డైట్ ప్లాన్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడానికి ఫైనల్లీ అయితే ప్రిపేర్ చేశాను ప్రిపరేషన్ చూడండి ఎంత ఉందో ఇదంతా కూడా కంప్లీట్ హైపో థైరాయిడిజం గురించి వాళ్ళ డైట్ ప్లాన్ గురించి రాసుకున్నాను అనమాట సో నేనేం ప్రిపేర్ అయ్యాను అనేది పక్కన పెట్టేస్తే ఈ రోజు అయితే నేను మీకు అసలు హైపో థైరాయిడిజం ఏంటి దేని వల్ల వస్తుంది అండ్ దాన్ని వాళ్ళు పాటించవలసిన జాగ్రత్తలు తినవలసిన ఫుడ్ తినకూడని ఫుడ్స్ అండ్ డైట్ ప్లాన్ అన్ని కలిపేసి ఒక వీడియో చేస్తాను పీసీ ఓడిస్ వాళ్ళకి రెండు వీడియోస్ అయ్యాయి కదా అలా లెంది లెంది ఎందుకు అని చెప్పేసేసి షార్ట్ ఫామ్ లో చెప్పేద్దాము అని డిసైడ్ అయ్యా అనమాట సో ఈ రోజు అయితే హైపో థైరాయిడిజం గురించి కంప్లీట్ గా తెలుసుకుందాము మరి తెలుసుకోవాలంటే వీడియోలోకి వెళ్ళాలి కదా వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూసినట్లయితే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ నా కోసం అలాగే నా వీడియోస్ కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ ఇవ్వటం మర్చిపోవద్దు ఇంకా నచ్చితే షేర్ చేయండి ఓకేనా మరి ఇప్పుడైతే లేచేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా చలో హైపోథైరాయిడిజం అంటే ఏంటి అంటే పేర్లోనే ఉంది ఏంటంటే హైపోథైరాయిడిజం ఉన్న వాళ్ళకి థైరాయిడ్ లెవెల్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి అనమాట ఎందుకు అని అంటే రెండు రీజన్స్ ఉంటాయి అలాగే హైపోథైరాయిడిజంలో టూ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట ప్రైమరీ హైపోథైరాయిడిజం అండ్ సెకండరీ హైపో హైపోథైరాయిడిజం ఈ ప్రైమరీ హైపోథైరాయిడిజంలో ఏమవుతుంది అంటే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది నార్మల్గా థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఎలా రిలీజ్ అవుతాయి అంటే మన బ్రెయిన్లో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అని చెప్పేసి ఇంత చిన్న గ్లాండ్ ఉంటుంది అనమాట ఆ గ్లాండ్ నుంచి టీఎస్హెచ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అంటే అది థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అది వెళ్ళిపోయి మనకి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ని హిట్ చేస్తుంది అనమాట అలా హిట్ చేసినప్పుడు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ లో నుంచి థైరాక్సిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో అవి థైరాయిడ్స్ అనమాట మనకి ఆ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఈ థైరాక్సిన్ అనేది బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లోకి రిలీజ్ అయ్యి మన బాడీలో ఉండే ఎవ్రీ సెల్ మీద దాని ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది అంటే థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ప్రతి సెల్ మీద పనిచేస్తాయి అనమాట సో అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మన బాడీకి ఎప్పుడైతే ఈ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ సక్రమంగా రిలీజ్ అవ్వవో అప్పుడు మన మెటబాలిజం అనేది స్లో అయిపోతుంది మెటబాలిజం రేట్ ఎప్పుడైతే స్లో అవుతుందో క్యాలరీస్ ఏవైతే బర్న్ చేయాలో మనము అవి చాలా స్లోగా బర్న్ అవుతాయి అనమాట స్లోగా బర్న్ అయితే మనం ఎక్కువ తీసుకునేది తగ్గదు కానీ క్యాలరీస్ బర్న్ అవ్వాల్సిన ఫాస్ట్ పేస్ లో బర్న్ అవ్వకపోవటం వల్ల బాడీలో ఫ్యాట్ ఎక్కువగా స్టోర్ అయిపోయి కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోయి లావ్ అయిపోతూ ఉంటారు లేనిపోని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇదనమాట అసలు థైరాయిడ్ చేసే పని థైరాయిడ్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఇట్లాగా థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ బట్ ఈ ప్రైమరీ హైపోథైరాయిడిజంలో ఏమవుతుంది అని అంటే మన పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఏదైతే ఉందో అది టీఎస్హెచ్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది రిలీజ్ చేసిన టీఎస్హెచ్ కొన్నిసార్లు థైరాయిడ్ హార్మోన్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ని హిట్ చేయకపోవచ్చు ఇది ఇది కూడా ప్రైమరీ కండిషన్ అంటారు ప్రైమరీ హైపోథైరాయిడిజం అని లేదంటే ఏంటంటే ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అంటారు అనమాట అది ఏంటి అంటే ఆటో ఇమ్యూన్ ఇప్పుడు మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో బాడీలో అదేంటి ఫారెన్ బాడీస్ ఏమన్నా రాగానే అంటే వైరస్లు బ్యాక్టీరియాలు ఇట్లాంటి బయట నుంచి ఏమన్నా రాగానే వాటి మీద ఫైట్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే హైపోథైరాయిడిజం ప్రైమరీ కేసులో మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మిస్టేక్ చేసి మన థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మీద అది ఫైట్ చేస్తుంది అనమాట నా బాడీలోదే అనేది మర్చిపోయి బయట నుంచి వచ్చిన దాని మీద ఫైట్ చేసినట్టు ఫైట్ చేస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల అది ప్రాపర్ గా థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ని మనకి రిలీజ్ చేయలేకపోతుంది ఇది దీన్ని హషిమోటోస్ హైరోడైటిస్ అని కూడా అంటారు ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అంటారు అనమాట మన ఇమ్యూన్ సిస్టమే మన థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ని అటాక్ చేస్తుంది కాబట్టి అండ్ అలాగే ప్రైమ్ ఇది వచ్చేసి ప్రైమరీ హైపోథైరాయిడిజం సెకండరీ హైపోథైరాయిడిజంలో ఏంటంటే మన పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి టీఎస్హెచ్ హార్మోన్ అనేది రిలీజ్ అవ్వదు ఇది సెకండరీ హైపోథైరాయిడిజం ఎప్పుడైతే టీఎస్హెచ్ రిలీజ్ అవ్వదు ఆ టీఎస్హెచ్ థైరాయిడ్ ని హిట్ చేయలేదు థైరా అప్పుడు థైరాక్సిన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు అనమాట సో ఇది సెకండరీ హైపోథైరాయిడిజం థర్డ్ ఏంటి అంటే అయోడిన్ లెవెల్స్ కానీ బాడీలో తక్కువ ఉంటే అది కూడా హైపో ఐ మీన్ థైరాయిడ్ లెవెల్స్ ని తగ్గిస్తాయి అలాగే సెలీనియం జింక్ ఈ ఐ మీన్ అయోడిన్ సెలీనియం జింక్ ఈ మూడు మినరల్స్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ హిట్ అవ్వడానికి పని చేయడానికి థైరాక్సిన్ రిలీజ్ అవ్వడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తాయి ఎప్పు
అండ్ డైట్ ప్లాన్ లోకి వెళ్ళటానికి ముందు ఒక విషయం చెప్పాలి ఏంటంటే థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీ ఎక్సర్సైజెస్ అట్లీస్ట్ ఫాస్ట్ వాకింగ్ ఫాస్ట్ జాగింగ్ సైక్లింగ్ ఇట్లా కార్డియో టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎక్కువగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు ఓన్లీ ఫుడ్ అనేది మీకు ఎప్పుడు కూడా మీ థైరాయిడిజంని కంట్రోల్ చేయదు వెయిట్ లాస్కి దోహదపడదు సో డైట్ ప్లాన్ ఒక్కటి అస్సలు సరిపోదండి కంపల్సరీ మీ వై మీ వంతు కృషి మీరు చేయాలి ఎక్సర్సైజ్లు వర్కౌట్స్ కార్డియోస్ ఇన్సెన్ ఇంటెన్సిటీ కార్డియోస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ హెచ్ఐఐటి అంటారు కదా హై ఇంటెన్సిటీ కార్డియో అని అవి ఎక్కువగా చేయాలి మీరు సో ఫస్ట్ మీకు కొన్ని ఇన్సైట్స్ ఇచ్చేస్తా అనమాట డైట్ ప్లాన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు అవేంటంటే ఎలా ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి మీ డైట్లో అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్తే కొన్ని కొన్ని రకాలు చెప్పగలను కానీ ఏం తినాలి అనేది అయితే మీరే డిసైడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అసలు నార్మల్గా మీరు తీసుకోవాల్సినవి ఏంటి తీసుకోకూడదు ఏంటి అట్లాంటి ఇన్సైట్స్ ఇచ్చేస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అని చెప్పి ముందే చెప్తున్నా అనమాట సో మీరైతే ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అండ్ ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి మీ గ్లాండ్స్ని ఎప్పుడు యాక్టివేట్గా ఉంచుకోవడానికి అండ్ మెటబాలిజం రేట్ని పెంచుకోవడానికి సో గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ అండ్ ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఈ ఫైబర్ కంటెంట్ కోసం మీరు చియా సీడ్స్ అండ్ ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట రెండు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తాయి మన నార్మల్గా తీసుకునే ఏ ఫుడ్లోనూ దొరకనంత ఫైబర్ మనకి చియా సీడ్స్లో అండ్ ఫ్లాక్స్ సీడ్స్లో దొరుకుతుంది అనమాట సో ఫైబర్ అయితే మీకు వాటి నుంచి వచ్చేస్తుంది లేదా నార్మల్ మనం రోజు తీసుకునే ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజెస్ నుంచి కూడా వస్తుంది పొటాటోలో ఉంటుంది స్వీట్ పొటాటోలో ఉంటుంది బట్ స్వీట్ పొటాటో మీరు తినకూడదు అంటారు సో కొంచెం మోడరేట్గా అంటే తినకూడదు అంటే అస్సలు తినకూడదు అని కాదు ఫుడ్స్ టు అవాయిడ్ కూడా మోడరేట్ లెవెల్లో ఉంచుకోవాలి ఏదైనా అంటే ఇప్పుడు మీరు క్రిసిఫెరస్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ తినకూడదు అంట అంటే కాలీఫ్లవర్ క్యాబేజ్ బ్రకలీ సో ఇట్లాంటివన్నీ క్రిసిఫెరస్ ఫ్యామిలీ కింద వస్తాయి వీటన్నిటినీ కూడా మోడరేట్ అంటే వారానికి ఒకసారి తీసుకోవటం లేదా నెలకి మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు మాత్రమే తీసుకోవటం అట్లా మోడరేషన్లో ఉంచుకోవాలి రెగ్యులర్గా తీసుకోకూడదు అనమాట ఈ ఫుడ్స్ హైపోథైరాయిడిజం ఉన్నవాళ్ళు పర్టికులర్లీ అలాగే మీరు మీరు తీసుకోవాల్సిన స్పైసెస్లో వచ్చేసి జింజర్ అంటే అల్లం అండ్ పసుపు పసుపు అనేది మనకి ఇమ్యూనిటీ ఎప్పుడు పెంచుతుంది కాబట్టి పసుపు తీసుకోండి నేను ప్రీవియస్ పీసీఓస్ డైట్ ప్లాన్లో కూడా చెప్పాను పసుపు అనేది మనకి బయట దొరికే ప్యాకెట్స్ కంటే కూడా వీలైనంత వరకు ఎక్కడైనా దగ్గరలో పల్లెటూళ్ళకి వెళ్ళి అక్కడ పసుపు కొమ్మలు తీసుకొని కొట్టించుకొని ఆర్గానిక్ పసుపు ఇంట్లోనే చేయించుకోండి లేదా బయట ఆర్గానిక్ పసుపు కొనుక్కోండి అలా చేసుకుంటే మనకి మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయన్నమాట మనం తీసుకున్న దానికని బికాస్ మనం మామూలుగా కొనే వాటిలో ఏం కెమికల్స్ కలుపుతున్నారనే మనకు తెలియదు కాబట్టి అలాగే సినిమన్ పీసీఓస్ వాళ్ళకి కూడా ఇదే చెప్పాను సినిమన్ అంటే దాల్చిన చెక్క అనమాట దానివల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి దాల్చిన చెక్క అయితే పొడి కొట్టుకొని దేనిలో అయినా మీరు జ్యూసులు లాంటివి ఏమైనా తీసుకున్న పైన చల్లుకొని లేదా మిక్స్ చేసి వేసుకొని తీసుకోవచ్చు కుకీస్ కూడా వాడుకోవచ్చు సినిమా పౌడర్ అలాగే గార్లిక్ అండ్ పెప్పర్ అంటే వెల్లుల్లి ఇంకా మిరియాలు అనమాట మిరియాలు మిరియాలు పొడి ఇవన్నీ మీరు మీ ఫుడ్లో ఇంక్లూడ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడై అండ్ ఇప్పుడైతే నేను డైట్ ప్లాన్ స్టార్ట్ చేసేస్తాను నేను ప్రిపేర్ చేసిన డైట్ ప్లాన్ పర్టికులర్లీ చెప్తాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు నోట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి అండ్ ఈ డైట్ ప్లాన్ ఒకదాంతో అయితే మీకు వెయిట్ లాస్ అవ్వదు అలా అని థైరాయిడ్ లెవెల్స్ తగ్గవు దీంతో పాటుగా మీరు కంపల్సరీ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకుంటేనే ఏమైనా రిజల్ట్స్ ఉంటాయి సో మరి ఇప్పుడైతే లేట్ చేయకుండా నేను డైట్ ప్లాన్ స్టార్ట్ చేసేస్తాను సో ఫస్ట్ అయితే ఏదైనా డ్రింక్తో స్టార్ట్ చేసుకోవాలి మార్నింగ్ లెగిసిన తర్వాత ఆ డ్రింక్స్ కూడా ఏంటంటే యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ డ్రింక్ అది చాలా మంచిది అనమాట మనకు వెయిట్ లాస్కి మెటబాలిజం ఇంక్రీజ్ చేయడానికి బాగా పనిచేస్తుంది నార్మల్లీ థైరా హైపోథైరాయిడిజం ఉన్న వాళ్ళకి మెటబాలిజం లెవెల్స్ అంటే మెటబాలిజం బాగా స్లోగా ఉండటం వల్ల వెయిట్ గైన్ అవుతారు కాబట్టి ఇది మెటబాలిజంని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది వెయిట్ లాస్ కూడా మనకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ డ్రింక్ తీసుకోండి ఏం లేదండి ఒక టెన్ ఎంఎల్ యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ లేదా ఒక టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ తీసుకొని ఒక గ్లాస్ ఫుల్ ఆఫ్ హాట్ వాటర్ గోరువెచ్చటి నీళ్ళతో మిక్స్ చేసుకొని పరగడుపుని తీసేసుకోవాలి ఇది ఒక డ్రింక్ దీంతో పాటుగా లెమన్ అండ్ హనీ ఇన్ వాట్ వామ్ వాటర్ ఇది చాలా మంది తాగుతూనే ఉంటారు గోరు గోరువెచ్చటి నీళ్ళలో నిమ్మకాయ ఇంకా తేనె కలుపుకొని తాగటము అండ్ ఇంకొకటి చియా సీడ్స్ వాటర్ నేను చెప్పాను కదా ఫైబర్ కంటెంట్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుందని సో ఈ వాటర్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మనకు ఆ ఫైబర్ కంటెంట్ బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట ఫైబర్ కంటెంట్ రావడానికి చియా సీడ్ వాటర్ కానీ 
ఈ స్మూదీస్లో వచ్చేసేసి మీరు మిల్క్ బాగా తీసుకోవచ్చు అండి మిల్క్ తాగొచ్చు పర్ డే టూ త్రీ టూ టు త్రీ గ్లాసెస్ మిల్క్ తాగొచ్చు థైరాయిడ్ ఉన్నవాళ్ళు సో స్మూదీస్లో మీరు కావాలంటే నార్మల్ మిల్క్ యూస్ చేసుకోండి ఫ్యాట్ లెస్ స్కిమ్డ్ మిల్క్ యూస్ చేసుకోండి లేదంటే కనుక ఆల్మండ్ మిల్క్ అంటే నేను పీసీఓస్లో ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను ఆల్మండ్ మిల్క్ అంటే బాదం పప్పులు నైట్ నానబెట్టేసి పొద్దున్నే గ్రైండ్ చేసి వాటిని వడకడితే వచ్చే పాలని బాదం నుంచి వచ్చే పాలు కాబట్టి ఆల్మండ్ మిల్క్ అంటారు అనమాట బాదం పాలులాగా అంటే మనం బయట తాగే బాదం పాలు కాదు సో ఆల్మండ్ మిల్క్ని బేస్గా తీసుకొని దానిలో ఏవైనా ఫ్రూట్స్ వెజ్జీస్ వేసి మనం గ్రైండ్ చేసి వేసుకోవచ్చు షుగర్ యూస్ చేయకూడదు ఇక్కడ కావాలంటే కొంచెం హనీ యూస్ చేసుకోండి దీనిలోనే కొంచెం ఓట్స్ వేస్తే ఓట్ స్మూదీ బౌల్ అయిపోతుంది అనమాట ఇట్లా రకరకాల ఫ్రూట్స్ రకరకాల వెజ్జీస్తో మనం చేసుకోవచ్చు అలాంటి స్మూత్ బౌ స్మూదీ బౌల్స్ మీకు కావాలంట్లో కావాలంటే నెట్లో చాలానే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి స్మూదీ బౌల్స్ అని కొట్టండి బ్రేక్ఫాస్ట్ స్మూదీ బౌల్స్ అని యూట్యూబ్లో కొడితే మీకు వచ్చే ఆప్షన్స్ వస్తాయి అనమాట సో అక్కడ మీరు చూసుకోండి దీంతో పాటుగా అండ్ ఇక్కడ మీరు తినా తినాల్సిన ఫ్రూట్స్ చెప్తాను చూసుకోండి యాపిల్ బనానా పైనాపిల్ బెర్రీస్ గ్రేప్స్ ఆప్రికాట్ మ్యాంగో ఆరెంజెస్ మెలాన్స్ పపాయ ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ ఏవైనా తినొచ్చు అనమాట మీరు సో మ్యాక్సిమం ఫ్రూట్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి మీకు సో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్మూదీ బౌల్స్ మీరు చేసుకోవచ్చు అండ్ దీంతో పాటుగా వెజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో స్మూదీ బౌల్ పక్కన పెట్టేస్తే రెడ్ ఉప్మా అంటే మన గోధుమ రవ్వ ఉప్మా తీసుకోవచ్చు కూరగాయలన్నీ దానిలో వేసుకొని బీన్స్ క్యారెట్ లాంటివన్నీ వేసుకొని అలాగే ఇడ్లీ రెండు ఇడ్లీ తీసుకోండి కొంచెం పల్లి చట్నీ అండ్ అల్లం చట్నీతో అలాగే దోశ రెండు దోశలు పల్లి చట్నీ అల్లం చట్నీతో అలాగే స్ప్రౌట్స్ అంటే మొలకెత్తిన గింజలు తీసుకోవచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్కి వాటితో సలాడ్ చేసుకొని లేదా బాయిల్డ్ ఎగ్ కానీ ఎగ్ టోస్ట్ కానీ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ కానీ ఇట్లా ఏవైనా కానీ మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్కి తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇవన్నీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆప్షన్స్ మీకు ఏది నచ్చితే వీటిలో అది తీసుకోండి వీటితో పాటు ఇది వచ్చేసేసి మార్నింగ్ ఎయిట్కి తీసుకున్నారనుకోండి ఎయిట్ ఎయిట్ ఆర్ ఎయిట్ థర్టీకి మీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చే కంప్లీట్ చేసుకోండి అండ్ టూ అవర్స్ గ్యాప్ ఇచ్చేసి మార్నింగ్ స్నాక్ తీసుకోండి లెవెన్కి ఆర్ టెన్ థర్టీ లెవెన్కి మీరు మార్నింగ్ స్నాక్ తీసుకోండి మార్నింగ్ స్నాక్ వచ్చేసేసి ఒక గుప్పెడు డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి వాల్నట్స్ కానీ ఆల్మండ్స్ కానీ ఇట్లా ఏవైనా ఒక గుప్పెడు పంప్కిన్ సీడ్స్ అండ్ వాటర్ మిలాన్ సీడ్స్ ఇంకా బాగా మీ హెల్త్కి సపోర్ట్ చేస్తాయి అనమాట సో పంప్కిన్ సీడ్స్ యూస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ అయోడిన్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉండటం వల్ల హైపోథైరాయిడిజం వచ్చిన వాళ్ళు కొంచెం అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ సాల్ట్ అనేది యూస్ చేయండి మినరల్ సాల్ట్ పక్కన పెట్టి నార్మల్గా నేను ఏ డైట్ ప్లాన్లో అయినా కానీ మినరల్ సాల్ట్ యూస్ చేయమని చెప్తాను లేదా సైంధ వల్ల మనం యూస్ చేయమని చెప్తాను బట్ మీకేంటంటే పర్టికులర్లీ అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల కూడా ఇది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ యూస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ తీసుకోండి స్నాక్ టైంలో వీటితో పాటు ఒక గుప్పె డ్రై ఫ్రూట్స్ ఒక గ్లాస్ పాలు ఏది మార్నింగ్ స్మూదీ బౌల్ తీసుకోకుండా వేరే ఏమైనా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తే ఒక గ్లాస్ పాలు లేదు పాలు ఇష్టపడే వాళ్ళైతే రెక్ సెకండ్ గ్లాస్ కూడా తీసుకోండి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు మంచి క్యాల్షియం వస్తుంది మీకు అండ్ ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వన్ థర్టీ వన్ థర్టీకి కానీ టూకి కానీ లంచ్ తీసుకోండి మీరు లంచ్లో వచ్చేసి మల్టీగ్రెయిన్ రోటీ తీసుకోవచ్చు ఏదైనా ఒక కప్పు పప్పు అంటే ప్రోటీన్ కదా అందుకని దాంతో పాటుగా ఏదన్నా కూర ఇట్లా రెండు రకాలు తీసుకోండి మీకు కావాలంటే దీంతో సాల్టీడ్ వెజెస్ తీసుకోవచ్చు బీన్స్ క్యారెట్స్ క్యాప్సికము బీట్రూట్ ఇట్లాంటివన్నీ లైట్గా సాల్టీ చేసి కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి వేయించి చేసుకొని ఉప్పు కారం వేసేసుకొని అలా తినేసేయచ్చు అనమాట జస్ట్ ఒక స్మాల్ సలాడ్ లాగా సో అలా తీసుకోవచ్చు అండ్ ఓట్స్ రోటీ కానీ ఓట్స్ పోరిడ్జ్ కానీ తీసుకోవచ్చు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అలాగే రోటీ విత్ ఎగ్ బుర్జీ తీసుకోవచ్చు రాగి రోటీ ఇట్లాంటివి కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు నచ్చితే అలాగే బ్రౌన్ రైస్ విత్ ఎనీ కర్రీ బ్రౌన్ రైస్ తీసుకోండి మీరు పర్టికులర్లీ నేను నార్మల్ డైట్ వాళ్ళకైతే వైట్ రైస్ తీసుకోమని చెప్తాను బట్ పర్టికులర్లీ థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు వైట్ రైస్ యూస్ చేయకూడదు మెటబాలిజంని ఇంకొంచెం స్లో చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మెటబాలిజం ఇంక్రీస్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మనం ఇక్కడ వైట్ రైస్ అవాయిడ్ చేసి మీరు బెటర్ బ్రౌన్ రైస్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అలాగే వెజ్ పిలావ్ పులావ్ విత్ రైతా తీసుకోవచ్చు కొంచెం లిమిటెడ్ క్వాంటిటీస్లో ఇవన్నీ మీకు లంచ్కి వచ్చేసే ఆప్షన్స్ అనమాట సో లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు వన్ థర్టీ ఆర్ టూకి లంచ్ తీసుకున్నాం కదా అండ్ అరౌండ్ ఫోర్ ఆ టైంలో అయితే ఈవినింగ్ స్నాక్ తీసుకోండి పక్కాగా ఈవినింగ్ స్నాక్లో వచ్చేసి
అవినేవి బాగా ఉన్నాయి ఫుడ్స్ తినకూడదంట అవి థైరాయిడ్లన్నీ డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయంట థైరాయిడ్ ప్రొడ్యూ థైరాక్సిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా సో గోయిట్రోజన్స్ ఉండే ఫుడ్ని తినకూడదు అలాంటి ఫుడ్స్లో ఈ టోఫు పీనట్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి సోయా చంక్స్ ఇవన్నీ సో అందుకనే ఆ ఫుడ్ని ఈ కాలీఫ్లవర్ వీటిలో కూడా గోయిట్రోజన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఆ ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేయాలన్నమాట అండ్ ఈ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ టైంలో అలా గుగ్గిలు కానీ నువ్వుల లడ్డు కానీ తర్వాత ఏదైనా ఫ్రూట్ కానీ లేదా లెమన్ వాటర్ కోకోనట్ వాటర్ ఇట్లాంటి ఇట్లాంటివి ఏమైనా తీసుకోండి మార్నింగ్ మనం ఒక గ్లాస్ మిల్క్ తీసుకుంటున్నాం కదా అట్లా ఈవినింగ్ టైంలో కోకోనట్ వాటర్ కానీ లెమనేడ్ కానీ ఏదైనా జ్యూసులు తాగాలనిపిస్తే జ్యూసులు కానీ ఇట్లాంటివన్నీ మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడతో మన ఈవినింగ్ స్నాక్ అయిపోతుంది కదా సో మనం ఫోర్ ఫోర్ థర్టీకి తీసుకున్నాం కాబట్టి సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ కల్లా అయితే మీరు డిన్నర్ కంప్లీట్ చేసేసుకోండి అండ్ డిన్నర్ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి రోటీ కర్రీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు డిన్నర్లో ఎప్పుడైనా లో కార్బ్స్ అండ్ హై ప్రోటీన్ ఉండేలాగా ఫుడ్స్ తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్గా అయితే గ్రిల్డ్ పన్నీర్ చికెన్ గ్రిల్డ్ ఫిష్ ఇట్లాంటి నాన్ వెజ్ ఏమన్నా కావాలంటే కనుక డిన్నర్లో తీసుకోండి ఏది ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ ఉండే నాన్ వెజ్ కాదు ఫ్యాట్స్ తక్కువ ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉండే నాన్ వెజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను అలాంటివి మాత్రం మీరు తీసుకోవచ్చు డిన్నర్లో అలాగే లోకి అంటే బాటిల్ గార్డ్ అనమాట అంటే సొరకాయ కానీ బీరకాయ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ డిన్నర్లో యూజ్ చేసుకోండి మష్రూమ్స్ ఫిష్ గ్రిల్డ్ ఫిష్ ఇలాంటివన్నీ డిన్నర్ ఆప్షన్స్ కింద పెట్టుకోండి కొంచెం మీరు రైస్ రోటీ ఇట్లాంటివి ఏమి తినను అని అంటే కనుక డిన్నర్ ఆప్షన్లో మీరు జస్ట్ ఒక స్నాక్ ఐటమ్ లాగా చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కానీ ఫిష్ ఫ్రై కానీ ఇట్లాంటివైనా కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ మనం ఎందుకంటే మనం సెవెన్ లోపు మనం డిన్నర్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట డైజెషన్కి బికాస్ మనం సెవెన్కి అయితే నిద్రపోం కదా ఆబ్వియస్లీ నైన్ ఆ టైం అయితే పడుకునేసరికి సో టూ అవర్స్ మీరు పడుకోవడానికి టూ అవర్స్ ముందే మీ డిన్నర్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోవాలి మీకు నైట్ టైం నిద్ర పట్టదు అట్లా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవాళ్ళు మాత్రం నైట్ ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని పాలు తీసుకోండి పసుపు వేసుకొని ఏ ఏదైతే పసుపు చెప్పానో ఆ పసుపు వేసుకొని గోరువెచ్చటి పాలు తీసుకొని పడుకుంటే మాత్రం హ్యాపీగా నిద్ర పడుతుంది ఇమ్యూనిటీని కూడా బూస్ట్ చేస్తుంది మెటబాలిజంని కూడా పెంచుతుంది అనమాట సో ఈ డైట్ ప్లాన్ అయితే మీకు కంప్లీట్గా అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేనైతే డైటీషియన్ని డాక్టర్ని ఫిజిషియన్ అస్సలు కాదండి మీరు అడుగుతున్నారని చెప్పేసి నేను ఆర్టికల్స్ అన్ని చదువుకొని ప్రిపేర్ అయ్యి మీకోసం పర్టికులర్గా ఇది ప్రిపేర్ చేశాను అంతే తప్ప నేను ప్రొఫెషనల్ అయితే కాదు ముందే చెప్తున్నాను బట్ ఏంటి అంటే మీకు రిజల్ట్ కనిపిస్తే మాత్రం లాంగ్ టర్మ్ లో చేసుకోండి రిజల్ట్ లేదు అసలు ఉండకుండా ఉండదు బికాస్ నేను ఎంత కష్టపడ్డాను ఇది ప్రిపేర్ చేయడానికి అనేది నాకు తెలుసు నన్ను చూస్తున్న మా ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలుసు ఆల్మోస్ట్ టూ డేస్ పట్టింది నాకు ఇది చేయడానికి సో నాకు తెలిసిన దాంట్లో అయితే నేను రిప్లైస్ ఇస్తాను తెలియకపోతే తెలుసుకొని మరీ రిప్లైస్ ఇస్తాను కమెంట్స్ కి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఓకేనా సో ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ ఇవ్వడం మర్చిపోద్దు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ ఇంకా చేసుకోకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నాకు సపోర్ట్ చేయండి సో మళ్ళీ మంచి వీడియోస్ తో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంటే దిస్ ఇస్ త్రిపుర సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్